Therefore hearken not to your, your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon. Let's pray. Ah, sorry. Isa pa. Verse 10, go. For they prophesy a lie unto you, to remove you far from your land, and that should drive you out, and you should perish. Let's pray, Lord. Salamat sa inyo mga salita. Muli, alin namin, medyo controversial topic, but uh, this is, uh, should be tackled pa kayo. Kailangan ng pag-usapan. Especially to the advantage pa ngayon ng mga bata pa lang na hindi pa sila tanong man ang gusto, Lord. O kasi nung alingan, ng kalaban. So, I pray na sila po i-agabayin nyo. Ganun din po kami, Lord, ng uh, adults na <coughs> medyo marami kaming uh, i-undo ng mga kasi nung alingan po, Lord, na naitanong din sa amin. <coughs> Nagtindihan namin na importante pa ng uh, uh, accuracy pa ngayon sa aming buhay, di lang sa aming profession, but sa aming practice Panginoon, especially mga bagay na sinicelebrate. I pray na kayo pong uh, mauna sa amin. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. <coughs> Good afternoon na sa lahat. Title po ulit nito is Enchantments of Christmas. Enchantments of Christmas. Subtitle is uh, Break Loose from Bewitchment. So, hindi <coughs> ko mapapakita ulit yung ma magic kanina. Pero nakikita nyo, nakikita nyo pa pag nanonood kayo mga pelikula Yung uso ngayon, mga ganun, mga spiritual lakapang nila, diba? May gusto akong pakita sa inyo eh Sarang makukulong siya kung saan, ano, power Tapos biglang kakawala yung ano <laughs> Diba? Ang Samson <clears throat> Sino sa inyo yung ano? Ano yung bagay sa... Buhay niyo nang hirap makawala. Sige, Prince. Saan ka di makawala? Nakakulong ka ba ngayon? Yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, di ba? Lagi ang sabi sa'yo, mga bata, makulitan. So, pero minsan, ang hirap niyan, disiplinahin, di ba? So, consistency ang kailangan sa, sa part ng mga magulang. Sino mo ng guardian niyan? So, yung iba naman, ay... <clears throat> Dapat madisiplina niyo mga bata yung sarili niyo Kasi uh, pagdating ilang taon si Christian Ilang taon na ba? 17 Okay, 17 So, <clears throat> yung mga bata lumalaki yan may, Pag hindi niya napagtagumpayan yung mga problema niya sa ganitong edad Next stage ng buhay niya, mayroon na naman Yung kakulitan na lang yan, ang hirap niyan So, <coughs> trabaho yun ng magulang dapat eh, yung bang magulang hindi <coughs> minsan, uh, alam mo na, yung iba pinapabayaan lang kesyo, kasi nagkatrabaho kami bahala na yung mga bata hindi ganun sa Bible, sa Bible yung mga magulang ang mag tutuwid dyan, no? unless na lang yung nagmamahal sa kanila, ibang guardian nila Amen? <coughs> so, gusto ko lang ano kasi yung mga bata parang hindi kayo makawala sa, di ba, sa yung, anong tanikalayan yung sabi nila So, kasi yung pinipicture natin ngayon dito Gusto nyo bang, maka nyo bang mabilanggo? Eh, nakatali, hindi ka nakabilanggo pero nakatali ka Ang hirap nun, di ba? Hindi ka malaya Ngayon, sa lockdown natin Medyo <coughs> hirap na hirap tayo, di ba? Lalo ta tayo ito, sa church So, minsan natakot ka mag-soul winning Dahil may mga kanon ng restriction Masalamat na lang, di magtuloy-tuloy pa yan eh kaya sa ibang bansa po, yung mga pasto do pinakulong Dahil lang nag-church sila, katulad natin Tama ba yan? Ang hirap So ayaw natin ng ganun Pero <coughs> Yung iba naman, sabi nga nila, gumagawa ng sariling bilangguan Alam nyo ba yun? Mga, yung mga, ayan, yung mga Mga batang makulit, for example, yung mga, ayan, pag nag, maaga ka nag-asawa Sino ba dito ang maaga mag-aasama? Mm -hmm. Kanwari lang si Christian. Diba? Sabi nila, ano ba yung kwento? Your marriage is not a word. It's a sentence. It's a life sentence. Mm -hmm. 
Akala ko lang mga agats eh. Ay, tindi nyo ba? Sa Tagalog, ang kasal daw ay hindi, salita, ito ay, hindi pwede sa Tagalog eh. Sa, taga, sa English kasi sentence, di ba? Ang word, isang salita lang, sentence, maraming salita. Pero another word ng sentence is sentensya. Sentensya. Okay. So, bakit? Kasi parang ang nakabilanggo dyan eh. Hindi ka pwedeng, siyempre, may pagkaibigan na sa ibang babae, di ba? At, yung lalaki kayo, sweldo mo, hindi lang sa'yo yan. Okay? Para ka nakabilanggo. So, ngayon, pag kayo, mga bata, makulit kayo, hindi, ano, so, parang gumawa ng sarili mong bilangguan. So, sinabi ko lang yun para makarelit kayo. So, ngayon, yung ibang bilangguan, iyan ko na lang, ha, kasi... Napapanahon din naman. Nabanggit ko rin sa inyo yung isa sa mga pelikulang nag-ano sa akin. Yung The Matrix. Alam niyo ba yun? Kasi may bago na naman sila ngayon eh. Resurrection. <laughs> Maganda kasing illustration. Alam niyo ba yung kwento ng The Matrix? Napapakita si Christian. Inabutan niyo na ba yun? Yung panahon namin, usong-uso yun. 1999 yun. Ano ako nun eh. Uh, college. So, kaya ang kwento doon is, Uh, hindi sila bilanggo physically Actually, bilanggo sila physically Pero kala nila malaya sila Kasi yung utak pala nila Ginagamit ng mga robot Okay, alam niyo yan Ano makarelate yung mga bata lang So, maganda ba yun? Bilanggo ka Kala nila malaya sila Pero kahit anong gawin nila Mga bilanggo na sila ng mga robot Kasi na, pinanganak na sila doon Para silang mga uh, Sisiw Doon na sila pinanganak sa kulungan Diba? Gusto nyo ba yung gano'n? Pero maraming yun. Gusto, gano'n eh. Wala na sa atin yung kalayaan natin. Nagbabawalan tayo yung mag-church. Sige naman. Sige ba? Wala mo mag-church. Di sige, di na mag-church. Yung mga gano'n eh. So, pero ito, <coughs> binag-usapan natin ngayon, pwede tayong mabilanggo physically, pwede tayong mabilanggo sa utak natin, for example na lang, yan yan, mga addict. So, baon sa utak yan kasi bili ng bili ng drugs, kahit mahal yun. Binibili nila kasi alipin sila dun. Hindi nila pwede hindi sila mag-drugs. Okay, ganun din naman yung mga alak minsan. Sigarilyo, kahit anong addiction yan. Yung iba ngayon, mga kasama natin dito, wala. Yung iba, yung iba, ano, ML. Ano pa? Ano-ano yan, nakakabilang guri yan eh. Okay. At yung pinag-usapan naman natin ngayong umaga, kanina, tsaka ngayon, alam ba pwede rin tayo maging bilanggo ng tradisyon na tinatawag? Okay? Sa ibang bansa, yung mga tradisyon sila, napakapangit. Alam mo ba yung sa India ata yun, yung pinipirs yung mga ano nila? Uh, tradisyon sa kanila yun. So sa Rome daw dati, ganun din naman. May mga, yun yung Saturnalia na yan. Uh, ang ano nila is, yun nga, gift giving, pero mayroon pa sila ibang practice na wala sa Christmas, yung uh, <coughs> parang yung mga slaves, tinataas nila. Parang lokohan lang for for seven days. So, yung mga tas nag-iingay, parang natin dito, bakit nung 25, dami sa atin na po yan? Kasi may ingay dito, may party dito, may karaoke dito, natatawa si Chelsea. Ha? May ganun ba sa inyo? Laki na speaker nyo, hindi eh, ba? Sino na puntahan ko doon laki ng speaker? Sino jo ba yun? Ang liit lang ng place nila pero laki ng speaker. So kasi a tradition na yun. Hindi pwedeng ano. Huwag kang magreklamo pag Pasko. Ha? Alam mo Pasko eh, huwag kang magreklamo pag kami na mamasko. Pasensya na po kayo. Kami na mamasko. Huwag kang maingay. Pasensya na kayo. Kami na mamasko. Ano? Tradition eh. So, misal nakukulong tayo dyan, lalo na sinasabi ni Pastor dito nun, tayong mga Pilipino, inalipin tayo sa religion, di ba? Sinabi, uh, lahat kayo, Kristiyano na, yung pala, Katoliko, di ba? So, ngayon tayo, oh, hindi na tayo gano'n ng ibang religion, Katoliko na tayo. Yung ibang bansa naman, Muslim, parang kang na-capture doon, kinulong ka doon, at bawal ka ng makinig yung mga, mis- yung mga muslim mag ganun sila banggit ko sa inyo dati yung mga soul winning experience natin mga bata pa yun ayun, ang kaidara ni Chelsea yun eh. na share natin dyan hindi pa namin na share kasi nga ayaw eh. 
Tinanong ko, oh, pag kayo nag-convert sa Christianity ba, ano mong yan? Hindi po pwede pa. Patayin kami ng magulang namin. Tama ba yun? Ah, sila nakakulong sa religion nila. So ngayon, yung mga nagkukulong sa atin, ito ngayon pinag-usapan ng Christmas ngayon, parang ano yun umaga, parang pag, pag hindi ka nakikimere Christmas, parang ang kalaban. Parang ang Uncle Scrooge. So, even ngayon, sa mga baptist, ang dami dyan, Merry Christmas, na magigit ko kanina, uh, nakikita ko yung mga nag-react sa ano ko eh, post ko eh. So, <laughs> may mga natatawa din. Christmas starts with Christ. Ang gandang pakinggan. Ibig sabihin, ipotate si Jesus. Tama naman. Eh, ba't may mas? Diba? Kailangan sagutin niya ng mga baptist na nakikin Merry Christmas. So, sa, sa mother church, medyo ganyan din sila dyan. Pero, tahimik eh. Uh, kailangan idil yan eh. Kasi, kung makisaw-saw ka na lang dyan, magtatanong din yung mga anak mo. At sasabihin ng mga anak mo, eh, ba't sila may Santa Claus, tayo wala? Eh, hindi totoo yan eh. Eh, ba't nakikin Merry Christmas tayo? Di ba? So, again, ang hirap nga ng kalagayan natin kasi underdog tayo. Konti lang yung mga baptist at yung ibang baptist. Nakikin Christmas tree din. At uh, medyo kaninang umaga, natakil namin yan. Ang Christmas tree may, may ano din yan sa mga pagano. Pag sinabi natin pagano, yung mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Okay? So, kaugalian nila yan. Dadala sila ng puno, puputuli nila, dedekorasyon na nila, at kung ano nang gagawin nila doon. So, again, naitindihan ko naman yung ibang Christian. Ang sabi nila, di na kami sumasamba dyan. Eh. Tama naman din. Tama lang. Pero ba't nakikiuso tayo? At pinarinig pa ako, yung star daw, okay, so, si Jesus daw yung star. Ano sa Bible yun? So, hindi tayo ganun, ha? Uh, ito yung gusto ko sabihin pala kanina umaga, hindi ko na sabi. Habang uh, inahanda ako to. Minsan, ang kaya tayo natatrap, kasi parang feeling natin, wala tayong magawa pag Pasko, di... Parang naman tayo, ano, sila, lahat may Christmas tree, very Christmas. Tas, parang tayong black ball naman yan. Isolated tayo, di ba? So, marami tayo pwedeng hindi nga pauso eh. Lahat ng, alam nyo ba, lahat ng original na maganda nasa Bible. E di, uh, lalo nating pagka uuna ng pasin yung soul winning, for example. Pag sinabi yan, hindi ka naman nagki-Christmas. Ang gusto, soul winning nga kami every week eh. Nakukulangan ka pa. Pwede mong ganunin eh. Hindi, huwag mong gaganunin. Pero, at yung sinasa utak mo yun, hindi ka dapat ma-depress. Nasabihan ka nila ng, hindi ka nagki-Christmas eh. Anong klaseng kristyano yan? Wala man lang parol. Ayan mo lang gumastos. Parol ka pa eh. Salita ng Diyos at pinipis na kami. Kulang ka pa. Amen? Amen. Ayan, gusto ko sabihin ka ng umaga. Hindi ko na sabi. Anyway, so kanina umaga din, basta mga wala, introduction namin yung magic. Yung mag sinabi magic, hindi totoo, di ba? Ang gandang tingnan, ang gandang pakinggan, nakakamangha, pero pag nalaman mo, yung kamalian, panluloko na ginagawa nila, tuwan-tuwa pa sila kung paano minamaster nila, okay, gumagawa pa yung mga special uh, perapernalia para talagang, hindi, hindi basta baragi na gamit yan. Uh, specialized lagi yon, okay? So, nanluloko sila ng tao, gusto ba natin yun? Nabasa natin kami mga yung mga verses, enchantment, sorcery, and bewitch, bewitchment, Okay? So, kinuko pa natin ang Christmas doon kasi nga, gano'n ang ginagawa nila. Artificial happiness, artificial uh, merrymaking, di ba? Merry Christmas. Ay, saya ko na. Pag wala, wala. Regalo. Ay, may regalo ko. Alam yung regalo ko. Yan, buti nga kami, nakakapili kami. Wish list. Kaya sabi ko, kahit pa paano ma-witnessan ko yung mga tao. Anong gusto mo? Ano na lang, Bible cover, kasi 500 lang eh. Ito pa, no? Diba? So, <clears throat> yung sabad din natin yung Exodus and Jeremiah, kasi yung Exodus, ito yung nakita natin, yung enchantment pala, gaya-gaya lang, at kunwari lang. Nadiscuss natin kanina yung umaga. Parang, ganyan yung ginagawa din ng mga religion ngayon eh. Kaya sabihin, may Bible din kami, may pastor din kami, may hindi kami church, may hindi kami... Hindi naman ligtas. Ang say-say nun. May doktrina din kami. Tama ba? Sa mga importanting bagay. Again, hindi tayo humihinto sa kaligtasan. Ha? 
Pero yung pinaka-importante, kung di ka nga ligtas, talagang wala silbi yung church nyo. Amen? And then, yung sa Exodus nga, yung mga magician, ginaya ng kanila mga enchantments. Ibig sabihin nun, kunwari, may magic, may power sila, pero wala. Okay? Later, kung pa natin si Christmas. And then, uh, nabanggit din natin, syempre, pinaka-importante kasi ang objection ng iba dyan ay, galit ka sa Christmas. Hindi ako galit sa Christmas. Galit na galit. Hindi. <laughs> Hindi tayo galit kay Jesus. Ang galit tayo yung, obviously, yung kanilang kababuyan, yung pa- yung pinaghalo-halo nila yung tama sa mali at kaya nga enchantment hindi basta-basta madedetect yan kahit yung mga magaling magpaliwanag tulad nga nung kanilang Christmas tree wala sa Bible pero hindi nila matigilang mag Christmas tree kasi masaya, maganda tradisyon na yan eh okay ako sa magandang tradisyon walang problema pero kung galing sa pagano ginaya mo, sasabihin mo kristyano na at kahit anong basa mo, kahit yung December 25, inaamin nila yan ng Catholic. Sinabi nila, hindi naman si Jesus pinangarap ng 25 eh. Kaya bakit inaano nyo ng 25, December 25, pagdating ng 25, saya-saya! May ano yan, kalinang umaga, nabanggit natin yung Observer of Times. So, lahat yan ay nabag, uh, ano natin, na-establish natin, I hope, sa inyo, na hindi ang kristyano ay nakikisaw-saw sa mga <coughs> enchantments ng mga pagano. Itindihan ba mga bata? Again, pag sila yung pagano, kayo masasaktan pag sila yung pagano yung kamag-anak nyo. Okay? Lahat tayo nag-umpisa dyan. Okay? Kaya na-explain natin pag soul winning, lahat tayo nag-umpisa dyan. <sighs> Hindi dapat maging ano yun. Kaya number one natin na uh, Points, tatlo lang po to. Number one is Realize the truth Ano yung mga katotohanan? Dalawa lang yung binigay natin dito na Kailangan ma-realize mo Para tayo ay makaalis na doon Na, na, na nakukonsensya ka Pag di ka nagbumili ng parol or something At nagsabi ng Merry Christmas sa kanila At umatend ka ng Christmas party Ano man yan Ano man na-require sa atin? Maruling at magbigay sa nangangaruling ba? Diba? Obligasyon ba natin bigyan yung mga... Yung iba ganun, actually, yung iba nga, pag nam, namali mo sa kanila yung tao, ang dami ko na, ano niya, na-meet niya na talagang mga self-righteous. Pero, ang tingin nila sa'yo, pag, pag inayawan mo yung namamalimos, parang sa mamang tao, ako, nagbibigay ako eh. Ano ba tama, magbigay sa nagmamalimos o hindi? Involved natin ito mga tao, paano di antokin. Prince, Tama ba mag, magbigay ng pera sa namamalimos? Magkano? Tama daw eh. Ikaw, Harvey. Nagbibigay ka ba? Ikaw, Prince. Nagbibigay ka ba? <laughs> Ulitin ko. Eh, tama ba magbigay sa namamalimos? Okay, hindi masamang tumulong. Okay? So, kaya nang, yung, mahirap din yan. Kasi, inaalam mo kung ano yung tamang uh, way, kung paano bigay din, tumulong. At nasa Bible din naman yun, sabi doon, remember the poor. Okay? At yung pagbibigay ng alms, positive yan sa Bible. Okay, para ba't pasto di tayo? Nakita mo, laki ng katawan, eh, na malimos. So, ang ginawa mo sa kanya, para mo sinabi sa kanya na huwag ka na magtrabaho, ito ang barya. At pag dumami ang barya na yan, malaki yan. At hindi niya kailangan magtrabaho. Ang mangyayari sa taong mamalimos, hindi nagtrabaho, mayiging tamad, at hindi, mag, hindi mahihinto yan sa katamaran. Mayiging wicked people yan. Mga, ang tawag dito, extortioner, na tinatawag sa English. Hindi ko alam sa Tagalog kasi yan. Ang tawag doon. Manggagancho ba yan? Mangkikikil. Yan, nangingi. Alam niyo yung mangkikikil? Yun, masama yun, di ba? Gusto mo magkapera, mga magtrabaho ka. Uh, extortion. Extortion. Okay, so, kaya, <clears throat> yung mga katotohanan dapat maitindihan natin, ay sabi sa 6 and 7, sabi dyan, number one is yung sino bang kalaban ng uh, Israel noong time nito? Kasi Babylon, pero sinong gumawa nun? Kasi people of God sila nung time na yun eh. So, hindi sila pababayaan dapat ng Diyos. Kaso, sila yung nagkulang. So, parang mga anak natin, 
Binaya, pinag-aaral mo, tinuruan mo, tapos anong ginawa? Hindi pinahalagahan. Yung tinuro mo, yung pagtulong mo, suporta mo sa kanila, anong gagawin mo sa anak mo na yun? Ha? Bayaan mo umasa sa'yo ng gusto, kapahihain ka pa, tapos tuloy-tuloy. Hindi ganun, ang matinong magulang. So, ang Diyos din ganun, napuno din ng Diyos sa kanila eh. Paparusahan ko kayo at ako ang gagawa niyan at ang ginamit doon, may baril ka. <clears throat> wala tuloy ako sa baril ah ano sabi ko? sorry ayan so ang ginamit ng Diyos ang Babylon at uh, pag na-realize natin na uh, kaya sa realize the truth paano tayo makapag-break loose sa uh, mga enchantment ng Christmas at ang ibang bagay pa hindi lang Christmas ang pinag-usapan natin pero pinaka-pinaka na nakita ko talaga yan, Christmas kasi tinignan ko sa ano yan ano yung pinaka-sikat na tradisyon ang pinaka-sineselebrate sa buong mundo is set new year kasi neutral yan eh pero yung medyo religious religious yung, Christmas po kasi maraming Christian eh quote and quote okay So, ang dami. So, kahit mga bakla, nag-agree dyan. Hey, hey, Merry Christmas. Pero, business lang yun. Okay? Kahit mga 80s nga, nakikin Merry Christmas eh. Oo. Oh, Nang silang pakilam dun eh. Tradisyon lang naman. So, dapat maintindihan natin ang katotohanan ng mga sinabi ko kanina sa introduction. Yan ay enchantment. Di natin dapat yan na uh, makisaw-saw. Pag ginusto ng Diyos ang isang bagay na kahit hindi komportable sa atin, kailangan tayong umayon. Okay? Na, again, yung context kanina, ang, ang gusto ng Diyos sa kanila, according to Jeremiah, utos ng Diyos, magpailalim na kayo. Wala sa atin ang gusto ng ganun. Gusto natin lumaban. Amen? Maganda yun kung tama ka ay kung mali ka na. Gusto kong parusahan ng Diyos. Matulad ng bagit ko na anak ka, tapos ano, lalabang ka sa tatay mo pag ikaw ay for example di ka inalabas huwag ka nang lumaban amen so ganun din tayo tanggapin nyo na underdog tayo hindi ito to yung Christmas na yan so tanggapin mo pero ano yung dapat mong gawin kung andun ka na nga sa katayuan na yun okay yun ang number one huwag mong kasi ang nangyayari sa atin kaya nakikisaw-saw na rin tayo eh, ako lang yung ano, walang Pasko, walang regalo, walang... Sige na nga, okay, saw-saw na ako, Merry Christmas. Ganun yan eh, yun talaga yung enchantment ng matindi dyan. Pag in-isolate ka nila, ikaw naman, mahina. Kahit di alam mong mali, oo na rin. Masaya naman yan eh. Pag may uncle schools dyan, banata natin, parang hindi ganun. Ano ba yung totoo? Wala sa Bible yan, kabaliktaran pa yan. Tanggapin mo na... Hindi ka tatanggapin ng ibang tao. Intindihan niyo ba 'yan? Tanggapin niyo na 'yon. And then uh nalagay ko lang dito sa verse 8 and 10, ito po yung mga consequence ng wrong decision nila and therefore wrong action nila. Okay? Pag nakipaglaban ka pa ng sinabi na sa iyo, wag ka nang lumaban, tapos ka. So ang pangako dito, yung mga lumaban, patay. Yung mga lumaban, pulong. Yung mga karamihan sa kanila patay. Okay? Pero pag ikaw ay nagpa- sumunod ka sa kalooban ng Diyos sa time na to, sila magpailalim, ikaw ay at least mabubuhay ka at yung mga anak mo ay papatuloy ng lahi nila. At yung lahi nga nila ay mayiging uh, lahi ni Jesus Christ. Minsan ganun po ang ating uh, kautosan ng Diyos at yun ang dapat natin gawin. So yan sa Christmas na issue na yan, eh tanggapin lang natin, alamin lang natin kung saan tayo dapat lumuga. Katulad ng isang mga napay sa ilalim ng ibang mananakob. Okay, yun, tapos natin ka rin umaga So number 2, ito na yung medyo labanan na Okay Ano gagawin natin? Talagang ano, pinipilit na tayo Basok na yung vaccine na yan, di ba? At dito sa Christmas Anong gagawin mo kung pinipilit ka na? Ang maganda naman dito, dito pilitan eh, di ba? Pero parang, gano'n, pinipilit ka na parang na uh, Yun nga, pagtatawanan ka, pag ganyan Tapos ang problema dito Ngayon kasi mga tinatawag na Alam yung flat earth yung mga stupid people na nag-claim na Bible din, Christian din sila. Pero yung earth daw, flat. So, minsan, ganyan ang ginagawa sa atin. Pag di ka sa Pasko, para kang flat earther. Ganon. 
So, ano gagawin natin? So, so verse 9, ito sabi. Ito yung pinaka-verse natin eh. Anong gagawin ko? Lahat na sila, itong sinasabi, yung prophets, diviners, dreamers, sino ba yung mga enchanters and sorcerers? So, banggit natin kanina. Mga, ito po yung may mga say, okay? Uh, bigyan ko lang ng ano muna, yung bakit nagbabayad ng milyones yung mga advertisers sa TV? Ngayon, sa YouTube na. Bakit? Alam, ma-relate nyo lang. Milyon para lang ipakita yung produkto mo doon. Na kahit di mo naman i-commercial, andyan naman yan sa grocery. Ba't niya kailangan i-commercial? Kasi pag kinomercial mo, anong ginagawa na sa produkto mo? Kahit di naman masyadong masarap, kahit di masyadong healthy, kahit hindi kailangan ng tao. Ano, bibili yun. Kasi lahat ko nakikita eh. Ay, si Jollibee lang yung ano yun, Jai, Jollibee yun, oh, sabi ng mga bata. Siguro masarap yun kasi may Jollibee eh. May sumasa yun na, ano, B. Siguro masarap yun. Tapos, lalaro lang yung mga bata. Tapos, bibili ka na ng Jollibee, di ba? Tama? Enchantment din yun. Magbabayad na malaki yun. Kaya kumikita yung mga, mga platforms. Ayan, yung tawag natin ngayon, dati, station lang eh. Things <laughs> Ngayon, platform na. Ibig sabihin, uh, media, TV, or platform nga sa internet. Ito din ba siya sabi ko, mga bata, pansin nyo ba yung mga, pati mga games nyo, di ba? Pag naglaro ka, nakakabwisit yung mga advertisement, di ba? Naglalaro ka lang. Biglang sisingit yung ibang, di ba? So, bakit? Kasi nga, wala kang magagawa, gusto mo ng platform nila, kailangan mong makinig sa kanila. Okay. So, yun yung kinukumpaka natin sa, sa panahon natin ngayon. Ito, pag, pag Pasko, yan na, paparada na naman yung mga banda nila. Nakakanta na, ano yung kinanta dyan ng banda. Walang kinalaman. Dudo, the red nose reindeer. Have a cherry funny nose. Anong kinalaman nun sa Pasko? Si Dudo, si Santa Claus. Pati yung ilong ni, ano... Wala sa Bible yun, tama? Pero kailangan. So, para tayo binobombard ng mga... Ito mo hindi, may mga propeta pa. Ganito po kasi kwento nun, ha? I Jeremiah yung tunay na propeta. Sabi niya, magsubmit na kayo, huwag na kayo lumaban. Magpailalim na kayo. Yung mga kunwaring mga galing, matatapang. Sabi nila, hindi, hindi, hindi tayo makasakop niyan. Ganon. So, parang positive yung message nila, di ba? Pero hindi, dahil... Again, sa salita ng Diyos, ganun yung Christmas. Positive yung Christmas, birth of Jesus, okay, mga Catholic yan, hindi na maligtas yan eh. Ginagamit lang nila yon para, ewan ko, sa business, ewan ko. Yung iba naman talaga na brainwash na iba, tradisyon. Hindi na yung may misang tradisyon, huwag mo na question yan, nandiyan na yan eh. Tama ba yun? Kaya tayo hirap na yun, tapos yung soul winning tayo, yun ang pamangal. Eh, dito na ako pinanganak eh. <laughs> Supposedly, ah, di na kita share lang kasi dyan kaya Walang logic doon, pero, tradisyon. Ganyan ang ginagawa rin sa kaya, nahihilo ko sa mga baptist na ganun din sumagot. Eh, masaya to eh, para kay Jesus to eh. Sina sigurado ka ang sinabi ni Jesus na pag-celebrate yung ano niya. Ngayon ako, natuwa rin ako doon, pero... Again, this is December 25, okay? Kung kumanta ka tayo, meron tayo sa himnal, wala pala dito, no? Pero okay lang yung birth of Jesus, magandang bagay yun, eh. Isasabay mo sa pagano, doon ka magkakaproblema. Ilang naman sinasabi ko, okay? So, ngayon, pag puro ganyan nakikita mo, so, si, sino may sikat sa atin? Na, yung mama, milyonary na siguro si Chan, no? Dahil sa royalty ng kanyang, ano, ngayon sa US... Jose Marie Chan, sa US daw, visit daw visit na kay Mariah Carey. Hindi kristyano yun, ha? As far as I know, nakita nyo gano'ng kabastos yung mga ano nun. Pero may Christmas album siya. Ba't gano'n? Kaya ka. Nakikita nyo ba yung sabi ko? So sabi dito, Therefore, hearken not! Ibig sabi mo, kayong makinig! Eh, Christmas eh. Kayong makinig! Kahit mga tupeta yan, mga pastor pa yan, na hindi sila pumuposisyon dito sa bagay na to alam nila yan eh ba't kaya patok na patok yan, yan ito <coughs> yung 
Itong uh, holiday na to, patok na patok. Hindi kayo nagtataka. Kasi preaching na salita ng Diyos, madalas sa hindi. Ang dami mag-resist niyan sa company, sa umpisa namin niya. Pag tunay ka, nakamdaman nila tunay ka, ang dami mag-resist sa'yo. Ang dami. Ayan, ang mangin si Brad eh. Diba, ang ganda nung ano mo, di ba? Gusto mong mangyari. Pero pag andyan ay sanlibutan, hindi na maka-focus sa gospel. Hello? Kailangan natin magsaya. So, pag binobombard tayo ng uh, Christmas, Santa Claus, Christmas tree, alamat. Alam na, alam na, hindi. Parol, Christmas uh, party, lahat na lang eh. Ano pa kung walang Christmas? Christmas decoration, Christmas album, Christmas song, Christmas, ano ba? Christmas gift, namamas ko, yun na. Pati mga sorcerer, mga enchanter, mga dreamer. Anong gagawin nyo? Hark and not. Amen? Alam niyo yung totoo. Kung hindi yan totoo, enchantment yan, parang gusto ko, pero ayaw, parang hindi kampi yung salita ng Diyos dyan. Huwag ka nang makinig. Amen? Kaya number two, do not comply. Ang ganda dito ang anong to. Again, hindi tayo matigas ang ulo lang, ha? Tayo sumusunod. Huwag daw magtapa ng basura. Sunod tayo. Magbayad ng tax kahit masama loob natin. Kasi dahil kurakot. Sunod lang. Kasi, kaya eh. Hindi yung kaya ng ano yan, di ba? Labanan yan, di ba? Ano pa? Ano pa? Ano may isip? Batas trapi ko. Ano? Sunod lang, di ba? Coding. Yan. May sasakyan, kaya kabuli yung sasakyan. Ito, sabi ng ano, coding. Oh, sunod tayo. Ano pa? Lahat ng protocol na yan. Basta ka panipaniwala. Amen? At hindi ma-hamper uh, or hindi tayo ma-hadlangan. Yung potanting gawain natin. Amen? Marami nga bawal ngayon. Bawal na mag-preach ng salita ng Diyos. Kung kaya nila, sinusubukan nila. Amen? Susunod ba tayo? Do not comply. Ganun lang yun. Isang pag uh, pinipilit ka kung ano mong enchantment yan na alam mong mali, huwag kang muna. Kailangan gumating ng Christmas party. Talaga ako dati kasi baka may regalo ganyan. Pero ilang taon na dali, pare, pareho lang naman eh. Ano bang bago ngayon? Puntohan dyan, bastos, puro walang akwenta ko yung tapati sa amin, lalo sa amin, dahil bakla dun. Babasto silang pangalan ng Panginoon, yung occasion nila, kunwari kay Jesus, bandang uli, puro kalukuhan na yun, inuman na yun. Pagyayabang, ano ba? Ba't ka pa atin dun? Na ba't di ka matin? Hindi naman akong tabaho dyan para matin ng kalukuhan nyo, amen? Do not comply, and hindi, uh, alamin nyo kung kailan kayo may karapatan na hindi sumunod. Yun lang gusto ko sabihin dito. Pagdating sa mga enchantments na yan, okay, may hey, magic show doon. Sino yung pumupunta sa mga magic show? Mga bata, di ba? Kasi ang galing. Sino, sino dito yung gusto niloloko ko kayo? Yung iba, ganun eh. Oh, mga bata at even mga adult. Kasi ang galing nang lamang loko eh. Hindi nakahanga yung magaling man loko. Amen? Unless loko-loko ka. Or na-brainwash ka. Amen? Kahit mga anak ko po, hindi kayo pinapasana eh. Inasabi ko agad sa kanila yan. Hindi ko inuuto yan. Para paglaki nila, kita nila yung diferensya nila sa ibang bata na eh, ba't sila nainiwala kay Santa Claus kung sino man yan, kay Duterte, kung sino man yan. Di ba? Mahirap po kasing kalaban yung gusto sabihin. Mahirap ibang klaseng enchantment po. Pag sinabi talagang minamagican yan, kinukulam ka na, yung gusto ko sabihin kanina. Yung sorcerer, yung mangkukulam po yan. Sino lalaban sa mangkukulam dito? Ako, dapat, manunong din ako ng powers. Di ba? Mga Marvel yun, puro kalokohan, puro nangkukulam eh. Aaralin ko na lang kung paano rin ako magaling magkukulam. Hindi. Ang kailangan mo lang, katotohanan. Pag alam mo yung katotohanan, katulad ng magic, alam mong kalokohan yun, wala silang makikita sa'yo. Hindi sila kikita sa'yo. Yung mga magic-magic yan, lang yung kinikita niyan. Amen? 
Hindi maganda yun eh. Do not comply. Amen? Heart cannot. Kahit sino pa yung nasa listahan nilang yan. Okay, gusto kong banggitin nyo sa Jeremiah 10 to ang sabi dito ay medyo lalayo tayo ng konti. Ito kasi po yung malinaw na magandang sinabi about kahit maganda pa yung practice. Sabi, ang ganda ng Christmas eh. Parang masaya yun. Sabi dito, Thus say the Lord, learn not the way of the heathen, nor be this be, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. So, define mo natin. Ibig ng dismay. Pag sinabi yung dismay, sa, sa atin, dismayado eh. Ang naasal. Pero ang context dito ng dismay po, yung parang silang natatakot or parang silang, sige, susunod na ako kasi takot ako dyan eh. Signs of heaven. Ibig sabihin, Okay, Christmas ngayon, dapat, ano yung mga pinapausap nyo? Dapat magbigayan ka. Uh, Christmas ngayon, dapat wala mo na mag-aaway. Ano kaya sabi nila? Christmas ngayon, dapat mabait ka. Kung ano man yung sabihin nila, magbigayan. Magbigay ka sa mahirap. Kung ano man yan eh. Kanya-kanyang pauso eh. Kung sino yung ano, kung papabuo sa kanila, yun ang papauso nila. Amen? May sabi dito, learn not the way of the heathen. Yung heathen ito pa, hindi na iniwala sa Diyos. Kung hindi na iniwala sa Diyos yan, ba't mo gustong malaman kung anong pinaggagawa nila? Ngayon ako, minsan inaaral ko yung ano nila, pero hindi ko ginugusto. Okay, inaaral ko kasi trabaho kong ipalam sa inyo. Aralin ko, tapos i-deliver ko para sa inyo, na hindi nyo nagustuhin yun. Amen? Yung binanggit ko sa inyo kanina, mayroon pa akong mga hindi binanggit doon sa mga pista ng Rome. Rome, ang daming kalukong kabasto sa ginagawa nila. Hindi ko nakakwento sa mga bata. Amen? Kaya yun, nasabi dito, malinaw dito, huwag ka nang makisaw-saw. Amen? Sa mga kagustuhan nila, mga uh, kaparaanan nila, pag sinabing way, kaparaanan nila. At huwag kang matakot sa pag sinabing, uh, hindi, dapat, Christmas dapat, makiasa ka. Amen? So, yun lang. The next is, gabi na pala, na ilang minutes na ako? Balik tayo sa 37. Malamat po. Ito na lang po. Sabi dito, Therefore, hearken not to your prophets nor your diviners. Sa inyo to, ha? ibig sabihin, kababayan nila to, mga dreamers nila, napansin nyo ba? Nor your dreamers, mga diviners nyo, yung mga, ang mga ganyan sa atin ngayon, yung mga, tayo yun, mga stasyon ng radyo. Okay? Stasyon ng, yan, GMA. Silang magaling dyan eh. So, magtiwala na lang sa atin, magtiwala na tayo sa kanila. Tama ba yon? Ano laban natin sa kanila? Mayroon tayong laban. Amen? Lalo tayo kung nag-preach ka ng salita ng Diyos. Pag nakalaya yung mga yan, nakasinungalingan. Again, hindi lahat-lahat ha. At least maligtas lang muna. Yun na yung first step natin. Hindi na yung basta-basta maluloko din. At, pag yan ay nagtuloy-tuloy sa Panginoon, of course, lalo hindi maluloko yan. Amen? So number three, fight the lies. Ito sabi dito sa 10, no? <clears throat> For they prophesy a lie. Ano yung prophesy ulit? Parang nag-preach yan. Okay? Pag sinabing prophesy, ganito ang totoo, ganito ang totoo. December 25, pinaka si Jesus. Ay, actually, hindi. Pero okay na yan, December 25. Ganun na style yan, di ba? Ganun na sa vaccine. Anyway. Alam namin dito nung pinang- pinanganak yung 25, pero yun na yun. Alam namin, walang Santa Claus, pero bili rin tayo ng mga ano, kasi ano, ano nang, ano, kung walang Santa Claus, di ba? Iba naman yung mga talagang special daw sa Christmas na kinuha rin sa pagano. Okay? Kalimutan ko yung mga mistletoe na yan. Alam nyo yung mistletoe? Buti nga sa Pilipinas, hindi masyado na uso yan eh. Sa US lang, tsaka sa UK. Pero may ano rin nga, may ano rin sa pagano. Yung mistletoe, parang bell na, hindi ko kaya yung ano eh. Na may plant. Kalimutan ko Pero Yung mistletoe na yun May ano May pagkademonyo yun Parang tum- Tumutubo Parang silang ano Tabi ito Peste Okay Tumutubo lang sila sa mga Parang orchid Yung eh, orchid maganda eh Diba Pero yung mistletoe Pinapatay nila yung Puno na Tina Tina Inutubuan nila Parang parasite Ang gandang gamit sa Christmas Diba hindi diba, ka magtataka sa mga ganyan. Kaya sabi dito, again, ang context dito, yung mga lumabang nga sa Babylon kahit lingkod ng Diyos yan. Mali! 
So ganun din kayo ha, kahit ang mga kahit pa no, alam niyo siguro na Bible lang tinuturo natin dito. Amen. Kakalabanan niyo ba yung pastor niyo? Kahit pa hindi kayo member dito, eh kung umaattend kayo dito, kakalabanan niyo ba yung nagsasalita ng salita ng Diyos? Saan kayo pupulutin? <clears throat> Kaya sabi, sabi dito, huwag niyong labanan yung salita ng Diyos kasi yung mga yan, nakampi sa hindi naman sinabi ng Diyos, nagpipreach din sila, pero kasi dumalingan yan. Hindi sinabi ng Diyos yan, pero ang dami nagsasabi nun. Eh, madami sila eh. Di siguro yun ang totoo. Hindi nga eh. Pag binasa mo po yung Jeremiah, pambira, parang mag-isa na lang siya. Isip-isip mo, tindi naman na si Jeremiah. Tindi! Hindi na, parang tayo rin yan ngayon. Ang konti na natin na lumalaban dyan ngayon. Yung problema nga din sa Christmas, may, may mga kulturik lumalaban sa Christmas. Kaya, hindi mo na alam kung saan nga magsasayd eh. So, pwede yung i-associate, mga kulto ba kayo? SDA ba kayo? Ha? Jehovah's Witness ba kayo? Yeshua ba kayo? Kasi mga galit din sa Christmas yun eh. So, saan tayo lang lulugaw ngayon? Ang hirap, di ba? So, pero sabi dito, alamin mo kasi yung totoo. Okay, kaya katulad yung point number one natin. Ano ba yung totoo? Sa Diyos ba yan? Sa Bible ba yan? Pag alam mo na yung totoo, labanan mo na yung kasi lumalingan. Amen? Hindi pwede yung pumosisyon ka lang dyan. Ang daming pastor ngayon, ganun. Pag tinanong mo, pastor, okay lang ba yung Christmas tree? Okay nga, ah, pwede ko, oh, pwede hindi. Parang posted din. Ay, masyadong pag-aral. Bible doctrine yun eh. Anong posisyon mo, pastor? Eh, hindi ko na mag-aralan yun. Tampong taong ka ng pastor eh. Eh, hindi yun. Ayun lang kasi lumaban. Yun ang totoo. Takot! Kasi parang ka nang ini-enchant nga, gano'n niya. Tapos yung asawa mo pa, kung nari, yung mga pinsan mo, yung mga ano mo, gusto Christmas, ano, fellowship. Ikaw, pastor, parang mali yan, pero huwag tayong pumasisyon. Pag hindi mo nilabanan yan, sasangupin ka niya. Yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, sabi ko sa inyo, for the last ilang years, nung una, pahapyaw-hapyaw lang tayo, kasi inaaral ko din. Nagtatanong ako, yung kilala kong matinding pastol, Christmas tree din. Ay, baka naman mali ako, di ba? Eh, kaso hindi eh. Nakita ko yung paliwanag nila, sablay. Okay? So, number one, realize the truth. Number two, do not comply. Huwag ka sumunod kung alam mo mali. At huli, labanan mo. Amen? Amen. Dahil kasi nungalingan yan. Pag kasi nungalingan, labanan mo. Huwag mong itolerate. Amen? Sabi dito, ano yung mawawala sa kanila? Sige nga. Alam nyo na yung kwento? Nilaban nila yung Babylon, sasakupin sila. Pag sila yung nagpailali, mahayaan lang sila. Ganun yung kwento dito eh. Eh, nagmayabang ito si Zedekaya. Hindi ko na binanggit dito. May isang nagmayabang na hari, nag, uh, nagrebelde, lalo silang sinakop ngayon. Sa mga Kristiyano, ano yung mawawala sa atin pag nagpa-Christmas-Christmas tayo? Sige nga. Di ba wala din testimony natin na mga baptist tayo, ayaw natin sa kasing tumalingan. Kahit konti! Ayaw ko dyan! Lukohin dyan! May Christmas gift ka rin, pastor eh. Sa iyo na yan! Amen? Huwag mong Christmas-Christmas gift. Ngayon, kung no strings attached, okay yan. Pero mag pastor, Christmas gift. Huwag mo na Christmas, di ba? Kahit January mo na ibigay. Ano yung, dito sa kwento dito, ang sabi dito, they prophesy like to, they to remove you far from your land. Kasi ngayon ang kwento sa kanila, ang sabi ng Diyos, pag lumabang kayo, aalisin kayo dyan. Gusto mo ba tayo maalis? Bilang mga baptist, uh, mawala yung testimony natin maganda na matapang tayo against sin and kung ano man tradition ng tao. Mawawala yun kasi eh, mga baptist, yung ano, ganyan din kayo eh. Siyempre, hindi mo na papanatan yun kasi alam nila may Christmas tree sa bahay, di ba? Basta, nung hindi Christmas eh, Christmas tree ka, di ba? Simpleng bagay, di ba? Ano, dahil kilati ka lang, wala kang magawa sa pera mo, gusto mo rin na mayroon kang... Simpleng bagay. Kaya sabi nyo, that should drive you out and you should perish. So, sa case nila, talagang nangyari yun. Sa case natin, nangyayari din yun, yung mga mga kristyano na hindi na nilabanan yan, nakisaw-saw na lang, tapos, uh, for the rest of the year, kunwari, lalabanan nila yon, eh, nakasaw-saw ka na eh. 
Tatapusin na natin, amen? So let us learn the truth of the matter, avoid and expose the lies. For the benefit of those still be wish. Kasi ito, ganito. Pag hindi kayo lumaban, sino pang lalabanan nila? Kasi bihan, hindi ka sumasaba sa Christmas tree or ano naman yan. Hindi mo nilabanan. Ano mangyayari? Yung anak mo. Yung apo mo. Yung ibang uh, sa church. Maguguluhan yan. Basta, ano ba talaga gawin natin dito? So, sa, uh, ex, uh, in, bukod sa benefit mo, pati sa mga maluloko nila. Amen? So ngayon, focus tayo. Sige, celebrate tayo ng birth of Jesus. Huwag sa 25, pwede ba? Kasi imposible. Kwantahin mo yung mga... Alam mo na, may kinalaman sa birth of Christ. Okay yun. Kasi talaga naman nag-religious tayo. Dahil pinanganak siya, binigay siya sa tao para iligtas yung mga tao. Amen, amen tayo doon. Kaya nga kung soul winner ka, wala na magkasabi siya, hindi ka nag-celebrate ng Christmas mo. Anyway, so ito yung kanina ating binasa, sabi dito. Ito yung ito na yung masabi ko sa inyo kung medyo ano pa kayo sa Christmas. Yung ating uh, ating verse, memory verse. So, sabi dyan, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Mabuting tao ka, mabuting kristyano ka. Ano yung evil communication? Sabi na iba, alam mo ka, tama naman yun. Evil talaga yun. Pero alam nyo ba sa papasok dito yung Christmas din sa evil communication eh. Kasi ini-enchant ka eh. Uy, Santa Claus, Santa Claus, Rudo. Evil communication, corrupt good manners. Kaya yung sinabi ko sa inyo, mga magagaling na pastor yun. Pumasok yung Christmas sa kanila, sablay nyo sila ngayon. Kaya sabi ito, awake to righteousness. Yung natulog dyan. Yung sabi ito, gumising ka na dyan, matulog-tulog ka dyan sa pansitan. And sin not for, sa, for some have not knowledge. Bakit sila tutulog-tulog? According to this verse, kasi wala silang knowledge. Kaya ito, tinatouch po natin ako. Ang gusto kong malaman kung mali ako sa matter na to. Kung mali ako dito, may makakinig sa akin. Kasi marami akong friends na Merry Christmas eh. As in, from the old IFB, new IFB, marami silang Merry Christmas. So gusto kong malaman. Amen? Kung mali ako, sabihin niyo sa akin, nasa yung verse? Uh, I think, nakanig ko na naman yung kanilang position. Kaya nga, nalaban na natin. I believe, sabla yun. So, magising ka, magising tayo. Amen? At sabi, I speak this to the shame. Ibig sabihin, mahiya kayo. Masama bang magpahiya ng tao? <laughs> Masama bang magpahiya ng tao? Masama bang magpahiya ng tao? Ha? Opo. Masama bang magpahiya ng tao? Masaya bang pahiya ng tao? Depende. Yun! Depende! Kung pinahiya mo yun, dapat mahiya siya kasi walang hiya, hindi nahihiya, nakahiya na yung ginagawa siya. Hindi e, sabi ni Paul eh, sinabi ko ito, parang mahiya naman kayo! Again, marami siyang bagay na ito tinutukoy, ah. hindi lang sa Christmas, okay? Baka sabihin nyo, discord nyo ako eh. Ginamit lang natin kasi minsan may mga bagay na hindi kasi natin alam. So ngayon, pag pinaalam sa atin, masama pala, hindi pala tama yun, o hindi masyado masama, pero still, masama. Pag alam mo na ngayon yun, hindi ka na dapat nag-continue doon sa kasalanan na yun. Amen? Eh yung pasto, kasalanan ba mag-celebrate na ko? So, ewan ko na lang sa'yo kung kaya nga ating paliluwano, ikaw na magsabi. Sa pagano yan eh. Di ba? Ano, kasalanan ba mag-celebrate na Christmas? Application na tayo, o. Oh. Tapos na tayo eh. Basta pa mag-celebrate ng Christmas? Hindi naman. Depende saan? Posisyon kaya na. Depende saan? Ano nga eh? Kung nari, nag, nag, naglagay ako ng Christmas tree, masama ba yun? Tsaka galing sa pagano, okay? Chelsea, masama mo mag uh, mga ruling? Depende na yun. Eh, kung bata ka lang yan, gusto mo lang, ano, kung namimilit ka na, namamas ko po, ginamit mo pang masama lang, ha? ginamit mo pang dahilan para mag, mag, ano, magmalinis or mang, mangotong, uh, nangikil. Tigas naman ang mukha natin pag gano'n. Amen? Gusto mo ng pera, magpabaho ka, wala ng problema doon. Masama pang mag-celebrate na Christmas, Stephen? Jamie? Masama. Pag Christmas talaga, actually, yung word na Christmas pa lang. 
Ngayon mo, hindi niya talaga alam, maging ano naman tayo, considerate ng mga tao. O sa mga Christmas, DEMONYO! Doon tayo minsan nangyayari eh. Pag hindi natin alam kung paano tayo papasok, yun ang totoo. Kaya nga, inaral natin isa-isa. Ngayon, I, I admit, hindi pa ito yung pinakomprehensive study about this. Pero pangatlo kasi na natin to. Kaya kung may load man na kayo, manood na lang kayo ating preaching dyan. Last year, saka last, last year. Hindi, huwag mong demonyohin agad. Huwag kang ghostbuster, okay? Yung tawag natin doon. Nag-Merry Christmas. Demonyo, ah! <laughs> Ikaw ang demonyo sa mukha nila ngayon. Dahil Merry Christmas nga, eh, maganda yung intention nila eh. <laughs> so, yung demonyo. Ngayon, ang gagawin mo, maghanap ka ng opportunity kung paano may mapasok. Yung knowledge na yan pala ay galing, kung baptist yan, yun lang eh. Ipasok mo lang idea na galing sa Catholic yan. Alam ba yun? Mag-iisip na yun. Okay? So, kung Catholic yan, Huwag mo sabihin demonyo agad. Kasi Merry Christmas eh. Sagutin mo na lang ibang bagay. God bless. Uh, ang ginagawa ko dyan, itinataas ko yung pangalan ni Jesus. Hindi, sila, hindi siya magdi-disagree doon kasi Merry Christmas eh. Pangalawa, minove mo yung uh, focus, di ba? Hindi sa Christmas, kundi kay Jesus. Ngayon, kung gusto yung pag-usapan yan, sa ibang araw na lang. Kasi medyo touchy yan sa kanila. Maniwala kayo, mag-aaway lang kayo yan. Kasi yun ang, yun ang ginawa ng enchantment na yan. Okay? Yung lagi like sinasabi sa inyo, parang mind. Tinanim na nila yan eh. Kaya mo bang alisin? Kung kaya mo, alisin mo. Kung hindi, huwag mo nang tungtungan. Okay? Hindi kayo sumabog pa rin yun. Okay? So sana naintindihan natin. Again, hindi pa comprehensive, pero awake to righteousness. Amen? Amen. Enchantments of Christmas. Let us break loose of the vibration. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord. Medyo komplikadong subject para sa mga bata rin, mga inong bata. At least, ma, as, as early as now, Panginoon, maintindihan nila na hindi lang itong position about what the world has accepted to be a tradition na uh, parang gusto nilang hindi ma-question. Uh, pero yung pala yung chatments to bewitchment from the devil, I pray na kayo po ay uh, maintindihan po namin. Turuan niyo po kami, Lord, yung paano namin ma-define or distinct, uh, distinguish ang para sa inyo katotohanan na tumali at ang mga mix kung ano po yung uh, aming position dapat, ano yung aming practice with uh, this uh, confusion Panginoon na talagang sinadya naman na uh, maging sikat at uh, maging popular sa panahon namin at even sa panahon ng yung mga lingkod kina Jeremiah Panginoon kina Moses Panginoon ginagaya yung kapangyarihan nyo ng mga magic na hindi naman totoo. So I pray hindi po kami mag uh, isaw saw Panginoon, sa magic, Panginoon, ano man yan, ang chapman ng Christmas na yan, Panginoon. Because, Lord, alamin din namin, kasi lulugar, uh, alamin namin mga facts, yung mga katotohanan, yung mga kasinungalingan, alamin din namin, huwag namin gayahin ito ay expose namin, para mas maraming tao pa, Panginoon, ang mag, lalo magtiwala sa inyo, hindi maging katisuran itong bagay na ang kaparaanan ng mga pagano, Panginoon. So, I pray na hindi naman bayaya, Panginoon. At maraming salamat sa blessing for this year, Panginoon. Next year, Panginoon, uh, we pray na kayo po yung kapala. Muli, magturo sa amin as we trust you also, Lord. Kami nagbasa lang yung salita, kami nagpa-pray, and especially kami umatin ng salita niyo, Panginoon. Mga yung pag-communicate sa mga kapatid, I pray na pagpalaan yung bawat sa turuan. At lalo mo rin lalapit sa inyong kalooban dahil uh, mas nakakaroon kami ng glass Panginoon sa inyong kalooban dahil kami po'y lagi sa inyong uh, kalooban din sa lugar, sa church, at sa inyong salita. Ay mga malalati, in Jesus' name we pray.